வணக்கம் வெல்கம் டு ஹாப்பி அண்ட் ஈஸி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் உளுந்து சாதம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் ரைஸ் வந்து நாலு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நார்மல் நம்ம வீட்டில் செய்கிற அதே ரைஸ் தான் புழுங்கல் அரிசி இந்த டம்ளரில் நாலு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதே அளவு டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் கருப்பு உளுந்து உடச்ச உளுந்து எடுத்திருக்கேன் நாலுக்கு நாலு கப் ரைஸுக்கு ஒரு கப் உளுந்து தான் இதோட குவான்டிட்டி சால்ட் தேவையான அளவு வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பல் எடுத்திருக்கேன் துருவி தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நாம் அரிசியும் உளுந்தும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அலசி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம அதை ஒரு குக்கருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நல்ல மூணு நாலு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கணும் அரிசியும் உளுந்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ அதை ஒரு குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் தண்ணி வந்து ஒன்று ஸ்டு டூ தான் இதுக்கு தண்ணி அளவு ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி நம்ம வந்து நாலு கப் ரைஸு ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக அஞ்சு கப் இப்போ நம்ம பத்து டம்ளர் வந்து தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதிலே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க ஒரு மாதிரி கசப்பு தெரியும் ஸோ வந்து கொஞ்சமாகவே எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பூண்டு அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம் மூடி போட்டு விசில் விட்டுடலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் இது நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம விட்டுடலாம் தண்ணி வந்து அதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் வந்து தம் தண்ணியை இப்போ சொன்ன அளவை விட கம்மியாக ஊற்றிடாதீங்க அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்கும் இது குழஞ்சி வரும்போது தான் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண தண்ணி இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் அரிசியை பொறுத்தும் வந்து தண்ணி உங்களுக்கு வந்து வேரி ஆகும் இப்போ இந்த அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட் பண்ண தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இது நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் இது ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஆனால் ரொம்ப ஹெல்தி இது உடம்புக்கு உளுந்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு பேக் பெயின் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை அடிக்கடி நம்ம சேர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி லேடிஸ் முக்கியமாக வந்து டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் வந்து இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து பேக் போன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் அடிக்கடி வந்து பேக் பெயின் எல்லாம் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து நாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நான்வெஜ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான்வெஜ் ரெசிபி மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது சுடு சுட எடுத்து அதில் வந்து நெல் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி அதோட நாட்டு கோழி குழம்பு வச்சிங்கன்னா சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ ஹெல்தியான அவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷு இதுக்கு வெஜ்ஜில் என்ன சைட் டிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவியல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லா காயும் போட்டு இந்த கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவியல் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்கமிங் வீடியோவில் நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன் அந்த ரெசிபி அப்புறம் சட்னிஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் எள்ளு சட்னி கொள்ளு சட்னி அப்புறம் தேங்காய் சட்னி தனியா சட்னி இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னி வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நான் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்காய் சட்னி அண்ட் எள்ளு சட்னியோட வீடியோ ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இதை டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொடுங்க இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ